Но для нас на примере Элегии Редеи Таблаков и других южных стихов Пушкина гораздо интереснее и важнее было бы проверить, как Пушкин осваивал Байрона, с которым Раевский вплотную познакомили его во время путешествия по Кавказу и Крыму. Не Байрон ли стал источником романтической любовной лирики Пушкина «Южной ссылки»? Между тем, из этих и других стихов Пушкина хорошо видно, как он, начиная свое стихотворение под влиянием чужого, постепенно выходит на собственное, оригинальное решение темы. Такому подходу к освоению зарубежной поэзии и прозы он остался верен до последних дней. Таков, например, отрывок «Таврида», созданный под впечатлением фрагмента Байрона 1816 года «Could I remount the river of my ears?» Он и задуман, и начат был, как байроновский фрагмент, в виде свободного размышления о жизни и смерти, в форме вопросов к самому себе и ответов на них, но Байрон весь обращен туда, после смерти. Здесь его уже не волнует и не привлекает. Пушкин же, лишь заглянув туда, весь здесь – там его интересует лишь постольку, поскольку он может взять с собой туда то, что ему здесь дороже всего. Основной мотив пушкинского отрывка, стихи Байрона цитируются в переводах, следующий. «Во мне бессмертна память милой, что без нее душа моя?» Байроновское стихотворение дало Пушкину первоначальный толчок к размышлению, и на этом его влияние кончилось, хотя отдельные места текстуально почти совпадают – Далее Пушкин самостоятельен, в том числе и в тех романтических мотивах, которые, в отличие от Байроновского фрагмента, проявились в Тавриде. А вот известно стихотворение Байрона, от которого Пушкин оттолкнулся при создании Иллегии «Редеет облаков». Чтобы не ломать голову над выбором из многочисленных вариантов перевода этого стихотворения, привожу его в моем. «Звезда бессонных, грустная звезда». Твой зыбкий свет не потревожит ночи, Едва мерцая, словно радость, Та, что в памяти, взойдя, вернуться хочет, Как счастье миг из прошлого горишь. Лучом бессильным светишь, но не греешь. Звезда тоски, ты сердцу говоришь, С годами все ясней и холоднее. Байроновский адрес в Элегии Пушкина очевиден, так же, как очевидно и то, что это стихотворение Байрона стало всего лишь поводом для написания своего самостоятельного стихотворения. С купыми средствами, двумя-тремя строками Байроновского мотива, печальной вечерней звезды и двумя последними строчками своего стихотворения, перечисленные описание пейзажа поэт превратил в оригинальную Элегию с присутствием жизни и тайны. И когда мы говорим о влиянии Байрона на творчество Пушкина, особенно в его южных стихах и поэмах, следует помнить, что на самом деле Байрон повлиял на него не более, чем любой другой прочитанный им поэт. Пушкин без стеснений использовал ритмы, размеры и сюжеты чужих стихов, вплоть до того, что даже начинал свои стихи едва ли не целиком заимствованными строчками, но тут же уходил от них, как только его личный опыт начинал расходиться с позаимствованным. В таком способе освоения чужого опыта он утвердился при изучении мировой поэзии, в которой все перепевали друг другу, а он был чрезвычайно начитан.